，芊芊，芊芊，啊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，你怎么了？季先生，我，啊，芊芊。是呀、啊，快出来、啊！不怕我们冻着。哎呀，你吵什么吵啊？小点声儿！你们这么大吵大闹的，亲戚还能来吗？快找个地方躲起来。嘿，这到底谁的家呀？你去躲起来呀、啊！走走走走走，冻死芊芊，怎么还不来啊？手掌心儿，刘全，你马上给我到万华楼去。如果谁敢对老爷不忠，让他绝没好下场。嗯，那我去了，去吧。嗯。嗨嗨嗨！你们家芊芊到底来不来啊？我哪知道啊？也许他路上耽搁了，也许这姑娘就爱玩儿。是的。他是再不来，我们家先生只能在外面干坐一夜了啊！小月，你再等会儿，再等会儿啊！他肯定，他改天我请客啊！真是的，芊芊不来，野狗乱叫。嗯，真是要把我们草堂弄乱了呀！嗯，呀，是不是你们家芊芊来了？呃，不是，不会，不会。呃，芊芊从来不走大门，她喜欢嗖的一下子飞进来，我去看，嗖的就飞出去，哎，嗖啊！芊芊，芊芊，啊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，你怎么了？季先生，我，啊，芊芊。小月姑娘，芊芊的伤怎么样了？怎么样了啊？好像是跟人大战了一场，身上是伤痕累累的。幸好我有最好的金疮药。多谢小月姑娘，救命之恩永世难忘啊！不对呀、啊，小月，我记得你跟我说过，你说这个芊芊的武功比你的武功还高呢。是比我高呀，要不然我怎么会把她当成女鬼呢？对呀、啊，为什么这么高的武功
，谁能把他伤成这个样子？也许啊，是十几个高手跟他打的。太卑鄙了，十几个人打一姑娘，不要脸！这谁家干的？让我知道了，我派人灭了他不可。哎呀，说的是也许，你怎么跟点了枪药似的要炮？芊芊伤成这个样子，她本来是多么活泼可爱，现在变成这个样子了，真是。先生，我有话跟你说。嗯，什么事儿？哎呀，芊芊都伤成这个样子，有什么事儿啊？咱们先别说了，先说芊芊的事儿。我，我就是要跟你说芊芊的事呀、啊。那你说、嗯。哎，何大人。我要跟戚先生说两句话，你先回避一下，行吗？哎，行行，你先回避一下吧。我为什么要回避啊？我没让你听呀。小月姑娘，有什么话不可以当我面说呀、啊？啊，老季，你们有什么阴谋？我们就是有阴谋，就不让你听。走啊。不是，小月，这样吧，既然是芊芊的事儿，咱就别瞒着何大人说，哎，咱就说吧。小心他疑心生暗鬼啊。你说他们俩病了，什么时候病的？今天没病，说是要明天病。哟，皇上怎么未卜先知啊？<笑>预先知道他们俩明天病啊？说的是啊，哪里有人能预知自己什么时候得病的呢？这俩人行，这俩人就约定了明天要得病。到底怎么回事啊？今儿不是斗茶大会吗？他们两人都降三级留用，是因为这个病的。嗯。俩人商量好了，知道大清国离了他们俩就塌了，他们俩就能干出这种事儿、嗯。说实话，皇上，修四库全书少不了纪晓岚。嗯，军机处也离不开和珅呐。啊，朝廷有一大半官员跟他们俩有千丝万缕的联系，他们俩全趴下不干了，那朝廷里就出。这两个人呢，就清楚现在这个局面，所以才敢出这招啊。这俩人是大清国最聪明的俩人，没把握他们绝不敢干。<笑>那皇上准备怎么办呢？这招啊，朕从来没遇见过。以前呢，是有纪晓岚顶着，啊，后来出事了又有和珅顶着。现在是俩人一块儿闹，哎，真的是束手无策呀，没见过。这俩人呐、啊，在朝中经营了那么久，不可小觑呀、啊。额娘，皇阿玛以前遇到过这种事儿吗？<笑>你皇阿玛连龙科多都敢杀，谁还敢使这招啊？<笑>是啊，都是朕把这两个人惯坏了。满朝文武谁都可以杀，唯独这俩人不能杀。是啊，<笑>你跟这两个人呐、啊，亦君亦臣，亦师亦友，满朝的人都知道。要是你拿他们俩开刀啊，大家伙就会说你自己打自己的脸。<笑>可不是嘛，朕现在是骑虎难下了。眼看着这俩呀、啊，全都想躺下不干，束手无策，真是作茧自缚啊。嗯，皇上，这大清朝啊，不能没有和珅，是是是，更不能没有纪晓岚呐，所以不能让他们告病请辞。可是不让他们官复原职，这俩人可就是非辞不可了。可是，也是啊，如果官复原职了，你这面子往哪儿搁呀？哎呀。额娘真是了解孩儿啊！皇上，啊，要不哀家出面？额娘行吗？我想这样吧，哀家的面子他们总会给。明天上朝的时候，嗯，如果他们真要请辞的话，你得坚决反对，以示你的仁慈。嗯，估计这俩人呢，非得拿汤不可，坚决不干。散朝之后啊，你请他们二人到御花园来，我来圆这个茬我来说服他们要相忍为公。嗯，先干着，等半年以后啊。
，你再给他们连升三级，官复原职。嗯，这样呢，你的面子也保住了，他们的面子也保住了。<笑>哎呀，你才是官场高手啊！当年雍正爷铁腕执政，可好些时候啊，还得让哀家出面。以柔克刚嘛，<笑>我还得跟皇阿玛多学几招啊。嗯，嗯这好吃，甜。嗯，嗯，嗯，哈哈哈。